முந்தைய வீடியோஸ்ல டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் என்னன்னு அதோட உள்ளார்ந்த அர்த்தத்தையும் அப்புறம் ஏன் ஒரு இன்ஜினியர் டிஃப்ரென்சியேஷனை படிக்கணும்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இன்னுமே பெட்டரா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் காவிரி ஆறு ரீசெண்டா இந்த காவிரி ஆறு பற்றி நிறைய பிரச்சனைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவ்வளவு பெரிய ஆறை இத்தனை வருஷமா ரெண்டு மாநிலங்களும் பிரிச்சுக்க முடியாம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவும் பார்க்க போறது இல்ல நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்ல படிச்ச கேல்குலஸ்க்கும் இந்த காவிரி ஆறுக்கும் ஒரு சின்ன சம்பந்தம் இருக்கு அதைத்தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மாற்றத்துக்கும் எடுத்துக்குவோம் மாறிச்சு y plus delta y வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் yங்கிறது x ஓட ஸ்கொயர் y equal to x ஸ்கொயர் இல்லையா சோ நான் முதல் புள்ளியை எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படினா x y க்கு பதிலா x ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இரண்டாவது புள்ளி அப்படிங்கிறது என்ன x plus delta x இதோட ஸ்கொயர் என்ன x plus delta x தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப இரண்டாவது புள்ளி x plus delta x comma x plus delta x தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ dy by dx கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு y ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்னன்னு தெரியணும் நமக்கு முதல் புள்ளியில y என்னன்னா x ஸ்கொயர் ரெண்டாவது புள்ளியில x ப்ளஸ் டெல்டா x தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ y ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்ன x ப்ளஸ் டெல்டா x தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் இதுதான் டெல்டா y அதே மாதிரி x ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை டெல்டா x னே வெச்சுக்குவோம் இப்போ dy by dx ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கங்க இதுல லிமிட் டெல்டா x டெண்ட்ஸ் டு 0 del y க்கு பதிலா x ப்ளஸ் டெல்டா x தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் னு போட்டுக்கறேன் கீழ del x அப்படியே வெச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த x ப்ளஸ் டெல்டா x தி ஹோல் ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் பிளஸ் டெல்டா x ஸ்கொயர் பிளஸ் என்ன வரும் 2x டெல்டா x அப்புறம் மைனஸ் என்ன இருக்குது x ஸ்கொயர் இருக்குது கீழ டிவைடட் பை என்ன வரும் டெல்டா x இப்போ இந்த x ஸ்கொயரும் மைனஸ் x ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும் மேல என்ன இருக்குது 2x டெல்டா x பிளஸ் டெல்டா x ஸ்கொயர் னு இருக்குது இதுல நீங்க டெல்டா x ஐ காமனா எடுத்துட்டீங்க அப்படினா 2x பிளஸ் டெல்டா x னு வந்துரும் கீழ என்ன இருக்கும் டெல்டா x இருக்கும் இப்போ டெல்டா x ஐயும் டெல்டா x ஐயும் கேன்சல் பண்ணீங்கனா லிமிட் டெல்டா x டெண்ட்ஸ் டு 0 2x plus டெல்டா x னு வந்துரும் இப்போ டெல்டா x க்கு பதிலா 0 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கனா ஏனா டெல்டா x தான் 0 வ அப்ரோச் பண்ணுதா சோ டெல்டா x க்கு பதிலா 0 வ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 2x னு மட்டும் வந்து நிக்கும் சோ அப்ப dy by dx 2x னு வந்துருச்சு இங்க கடைசி ஸ்டெப்ல டெல்டா x க்கு பதிலா 0 னு போடுறதுனால தான் நமக்கு dy by dx 2x னு வருது இதே 0 வ முதல் ஸ்டெப்ல போட்டுதா என்ன ஆயிருக்கும் முதல் ஸ்டெப் எப்படி இருக்குது x plus delta x the whole square minus x square by delta x ன்னு இருக்குது இங்க கொண்டு போய் delta x க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா x square minus x square by 0 அதாவது 0 by 0 இன்டெர்மினன்ட் வந்துரும் சோ முதல் ஸ்டெப்ல போடும்போது இன்டெர்மினன்ட் வருது கடைசி ஸ்டெப்ல போடும்போது ப்ராப்பரா 2x ன்னு ஒரு ஆன்சர் வருது இதுக்கு தான் நமக்கு காவிரி ஆறோட உதாரணத்தை எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு காவிரி ஆறு இவ்ளோ பெருசா ஓடக்கூடிய இந்த காவிரி ஆறோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியுமா நீங்க பாக்குற இந்த வீடியோல இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன ஊத்து தான் மொத்த காவிரி ஆறோட தொடக்க புள்ளி அதாவது இந்த காவிரி ஆறு எந்த திசையில ஓடணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிறது இந்த சின்ன ஊத்து தான் அதுவே இந்த காவிரி ஆறு தன் ஓட வேண்டிய இடங்களுக்கு எல்லாம் ஓடி கடைசியா கடல்ல கலக்கும் போது கடலோட கம்பேர் பண்ணும் போது தொடக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன ஊத்து ரொம்ப 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 சின்னது ஆனா காவிரி ஆறு ஓட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த ஊத்து தண்ணி ரொம்ப அவசியம் இந்த ஊத்து தண்ணி மாதிரி தான் டெல்டா எக்ஸும் 
வயில மாற்றத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய இந்த டெல்டா எக்ஸ் தான் ஒய் என்ன ரேட்ல மாறணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்குது அதுவே இந்த சம்மோட கடைசியில டெல்டா எக்ஸுக்கு பேர ஜீரோன்னு போட்டு புறக்கணிக்கிறது கடல்ல ஊத்து தண்ணி கலக்கும் போது அது எவ்வளவு சின்னதோ அது மாதிரி தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல டெல்டா எக்ஸும் சின்னது ஸோ அதை ஜீரோன்னு போட்டு புறக்கணிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரப்போறது இல்லை ஆனா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த டெல்டா எக்ஸ் ரொம்ப 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 அவசியம் நம்ம படித்த எல்லா ஃபார்முலாவுமே அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸு லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸு இ போர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ போர் எக்ஸ் இப்படி நீங்கள் படித்த எல்லா ஃபார்முலாவுமே லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் அதுலேருந்து டெரைவான ஷார்ட்கட் ஃபார்ம் தான் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு என்னமெழுத்தும் சேனலை